بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دارشك مندلي أمرا أبنا دي شامن أبارو اكتي نوتون ٹاپکس نية حاجر خيطشي أمرا إن شاء الله أبنا دي شامن آج كي پوبتر رجوب ما شير فوزيلات ابن এই মাসের কিছু আমল নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব আশা করি আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে রজব মাসের ফজিলত এবং এই মাসে কি কি আমল করতে হবে সে জিনিসটা আমরা জেনে নিতে পারব যাতে আমরা বেহেশতবাসী হতে পারি ইনশাআল্লাহ আলাজিজ তো রজব মাস আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের যে চারটি মাসকে হারাম মাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে রজব মাস যে তিনটি মাস পর পর রয়েছে তা হচ্ছে জিলকত জিলহজ এবং মুহররাম এই তিন মাস হচ্ছে হারাম মাস আর তার সাথে আরো একটি মাস রয়েছে যেটা হচ্ছে রজব মাস তো রজব মাসকে স্বতন্ত্রভাবে এই তিনটা মাস পর পর আসছে কিন্তু রজব মাসটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ হচ্ছে অর্থাৎ এই চারটি মাসে সেই জাহেলিয়াতের যুগেও কিন্তু যুদ্ধ করা হারাম ছিল মানে কোনো গোত্রই এবং কেউ যদি এই মাসগুলোতে যুদ্ধ শুরু করত সেটাকে বলা হতো হারবুল ফুজ্জার অর্থাৎ বিশৃঙ্খলাকারীদের যুদ্ধ বা যুদ্ধ অপরাধীদের যুদ্ধ এদেরকে যুদ্ধ অপরাধী বলে মনে করা হতো তো সুতরাং এই রজব মাস আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ মাস হিসেবে পরিচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামও রজব মাসের ফজিলত সম্পর্কে বলেছেন যে রজব আল্লাহর নিকট অতি মহান একটি মাস এই মাসে যুদ্ধ করা হারাম তিনি আরো বলেছেন রজব হচ্ছে আল্লাহর মাস শাবান হচ্ছে আমার মাস এবং রমজান হচ্ছে আমার উম্মতের মাস তো এখান থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে রজব মাসকে আল্লাহর বিশেষ মাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে এবং শাবান মাস হচ্ছে রাসূলুল্লাহর বিশেষ মাস আর রমজান হচ্ছে উম্মতের জন্য একটি বিশেষ মাস আবারো বলা হচ্ছে যে রজব মাসে একটি রোজা রাখবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার উপর সন্তুষ্ট হবেন যে আল্লাহর গজব থেকে দূরে থাকবে এবং তার জন্য জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে রজব মাসে একটি রোজার গুরুত্ব এত বেশি যে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা বেহেশতের যতগুলো নেয়ামাত রয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে নেয়ামাত সেটা হচ্ছে ওয়ারিদওয়ান উম্মিন আল্লাহি আকবার আল্লাহর সন্তুষ্টিটা হচ্ছে সবথেকে বড় জিনিস অর্থাৎ বেহেশতে যে মানুষকে হুর দেওয়া হবে বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু ফল পানীয় ইত্যাদি দেওয়া হবে তার মধ্যে সবথেকে উত্তম হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্থাৎ যারা বেহেশতে থাকবে তারা সবাই আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রজব মাসের এই গুরুত্বটা রয়েছে যে একটি রোজা রাখলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি রাজি হয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্য জাহান্নামের আযাবকে তিনি নিষিদ্ধ করে দিচ্ছেন অনুরূপভাবে আমরা ইমাম কাজিম আলাইহিস সালাম থেকে একটি হাদিস দেখতে পাই যেখানে বলা হয়েছে যে যে ব্যক্তি রজব মাসে একটি রোজা রাখবে জাহান্নাম তার জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি তিনটি রোজা রাখবে তার উপর বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যাবে তো এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে রজব মাসের রোজার এতটা ফজিলত যে তিন একটি রোজা রাখলে জাহান্নাম থেকে সে মুক্তি পাবে আর তিনটি রোজা রাখলে বেহেশ তার জন্য ফরজ বা ওয়াজিব হয়ে যাবে তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবারে আমরা ইমাম কাজিম থেকে আরও একটি জিনিস দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে বেহেশতের একটি নদী বা ঝর্ণার নাম হচ্ছে রজব মানে রজব এত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বেহেশতের একটা ঝর্ণা ধারা বা একটি নদীর নাম রেখেছেন রজব যে যার পানির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি যা খেলে মানুষ এত পরিতৃপ্ত হবে যে তার আর কোনো চেষ্টা থাকবে না অনুরূপভাবে ইমাম জাফর সাদিক আলাইসাল্লাম ইমাম জাফর সাদিক ইসলামের একজন অতি বড় মাপের একজন মানুষ তিনি ইমাম মালিকি ইমাম আবু হানিফার ওস্তাদ ছিলেন তো তিনি বলছেন যে রাসুল সাল্লাম বলেছেন রজব হচ্ছে আমার উম্মতের জন্য তওবার মাস রজব আমাদের রজব মাস হচ্ছে তওবার মাস আর 
আল্লাহ রাবুল আলমিন এই উম্মতের জন্য উম্মতের তওবার জন্য এই মাসকে দান করেছেন সুতরাং এই মাসে বেশি করে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে তওবা করতে হবে এবং বলা হয়েছে এই মাসটাতে প্রতিদিন যত বেশি সম্ভব আমাদেরকে এই জিনিসটা বলতে হবে আস্তাক ফেরুল্লাহ ও আস আলুহ তাওবা আস্তাক ফেরুল্লাহ ও আস আলুহ তাওবা এই জিনিসটা প্রতিদিন যতবার সম্ভব এটাকে বলতে হবে যাতে যেহেতু আল্লাহ তওবার জন্য এই মাসটাকে আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন সুতরাং এই জিকিরটার মাধ্যমে এই আস্তাক ফেরুল্লার মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে সমস্ত গোনা খণ্ডন করে নিতে হবে তিনি আরও বলেছেন যদি কেউ একদিন রোজা রাখে সে মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে মৃত্যুর পরের ভয় থেকে মুক্তি পাবে এবং কবরের আজাব থেকেও মুক্তি পাবে বিশাল ব্যাপার যে এই রজব মাসের একটি রোজা আমাদের মৃত্যুর যে যন্ত্রণা সেটা থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ দেবে মৃত্যুর পরে যন্ত্রণা এবং কবরের আজাব থেকেও মুক্তি দিবে আর যদি কেউ দুদিন রোজা রাখে তাহলে সে খুব সহজেই পুলসিরাত পার হয়ে যাবে পুলসিরিয়াত যেটা বলা হচ্ছে যে সেটা মানে চুলের চেয়েও চিকন এবং ব্লেটের চেয়েও বেশি তীক্ষ্ণ তো সেই পুলসিরাত সহজেই পার হওয়া যাবে যদি দুদিন কেউ রজ মাসে রোজা রাখে অনুরূপভাবে বলা হয়েছে যদি কেউ তিন দিন রজব মাসে রোজা রাখে তাহলে কিয়ামতের দিবসের সমস্ত ভয় এবং আজাব তার থেকে তুলে নেওয়া হবে এবং সে এইগুলো থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে তো এত গুরুত্বপূর্ণ মাস হচ্ছে এই পবিত্র রজব মাস তো আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে এই মাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই মাসে রোজা রাখার তো ফিক দান করুন আমরা আরও অন্যত্র হাদিসে জানি যে আমাদের মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি আলহি সাল্লাম তিনি তিনটি মাস একাধারে রোজা রাখতেন রজব সাবান এবং রামজান এই তিন মাসকেই কিন্তু আমাদের নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম রোজা রাখতেন তো আমাদের পক্ষে যদি পুরো মাস রোজা রাখা সম্ভব নাও হয় পুরো তিন মাস কমপক্ষে আমরা তিন দিন পরে একটি মাসে আমরা রোজা রাখতে পারি যেমন রজব মাসে যদি আমি প্রথম পয়লা রজব মাসের অর্ধেকে গিয়ে এবং মাসের শেষে যে তিনটে রোজা যদি আমরা রেখে নিতে পারি তাহলে এই যে সমস্ত সবের কথা বললাম সেই সমস্ত সবের আমরা অংশীদার হয়ে যেতে পারব তাহলে আমরা নিজেদেরকে এই জিনিস থেকে বঞ্চিত করব না কেননা বছর ঘুরে একবার আমাদের সামনে রজব মাস আসে যেভাবে একবার করে সাবান মাস আসে যেভাবে একবার করে রমজান মাস আসে সুতরাং এই রজব মাসের গুরুত্বটাকে উপলব্ধি করে আমাদেরকে এই মাস থেকে উপকৃত হতে হবে এবং যত আমল রয়েছে আমরা যেন এই মাসে করতে পারি বিশেষ করে আস্তাক ফিরুল্লাহ ও আস আলুহ তাওবা এছাড়াও এই রজব মাসে আরও বিশেষ কিছু আমল রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি আমল আমরা দেখতে পাই একটি হচ্ছে রোজা রাখা আরেকটি হচ্ছে গোসল করা আর একটা হচ্ছে ইমাম হুসাইন আলাহ সাল্লামের জিয়ারত করা তো রোজা বিষয়ে আমি বলেছি যে এত এত সব আছে এবং এ সম্পর্কে আরও একটি হাদিস আছে যে হজরত নূহ আলাহ সাল্লাম এই দিনে তিনি ওনার কাশতিতে আরোহণ করেন এবং যারা ওনার সাথে ছিল তারাও এই কাশতিতে যখন ওঠেন তখন হজরত নূহ আলাহ সাল্লাম বলেন এই দিনে তোমরা রোজা রাখো আর যদি তোমরা এই দিনটাতে রোজা রেখে নাও তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের জাহান নামকে তোমাদের থেকে এক বছরের জন্য দূরে রেখে দেবে জাহান নামের আজাদকে তো আমরা আগের হাদিস থেকে এবং এটা থেকেও বুঝতে পারছি যে রজব মাসে রোজা থাকার গুরুত্ব কত বেশি অনুরূপভাবে আমরা যে বিষয়টি বললাম যে গোসল করা গোসলটাও এরকম যে আমরা রজব মাসের নিয়েতে প্রথম পয়লা রজবে আমরা গোসল করে নিব আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে এই নিয়েতে যে আমরা রজব মাসের পবিত্রতার জন্য আমি গোসল করিতেছি কোরবাতান আল্লাহ এভাবে করলেই যথেষ্ট আর যেটা বলেছে ইমাম হুসাইন আলাহ সাল্লামের জিয়ারাত ইমাম হুসাইন আলাহ সাল্লামের জিয়ারাতের অনেক ফজিলত আছে যেমন অন্য অন্য হাদিসেও আমরা দেখতে পাই যেখানে বলা হয়েছে মানজা রাকাবরেল হুসাইন কামানজার আল্লাহ ফি আর সিহি যে ব্যক্তি ইমাম হুসেনকে কারবালা গিয়ে জিয়ারত করলো সে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে তার আরও সে জিয়ারত করলো তো রজব মাসের প্রথম দিনের যে একটা আমল তার মধ্যে অন্যতম একটি আমল হচ্ছে ইমাম হুসেন আল্লাহ সাল্লামের জিয়ারত এখন যাদের পক্ষে সম্ভব যাদের তৌফিক আছে তারা কারবালায় গিয়ে ইমাম হুসেনের রওজা জিয়ারত করবে আর যাদের পক্ষে এটা সম্ভব না তারা দূর থেকে ইমাম হুসেন আল্লাহ ইসলামের জিয়ারত করতে পারে সেটা কয়েক রকম হতে পারে এই জিয়ারতটা জিয়ারতে আশুরা পাঠের মাধ্যমে ইমাম হুসেনের জিয়ারত হয়ে যায় 
তারপরে জিয়ারাতে ওয়ারেসা পাঠ করার মাধ্যমে ইমাম হোসেন আলাইহিস সালামের জিয়ারাত হয়ে যায় তো সুতরাং আমরা জিয়ারাতে ওয়ারেসা অথবা জিয়ারাতে আশুরা পাঠ করে দূর থেকে হলেও আমরা রজব মাসের এই সওয়াব থেকে যেন বঞ্চিত না হই যাতে বলা হয়েছে যে যে ব্যক্তি পয়লা রজবে ইমাম হোসেন আলাইহিস সালামের জিয়ারাত করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গোনাহকে maaf করে দিবেন তো সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে এই রজব মাসের ফজিলতকে উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন এবং পাশাপাশি এই রজব মাসের যে আমলগুলো আমরা বলেছি সেগুলোকে পালন করার তৌফিক দান করুন আবারো বলছি আমাদেরকে এই মাসে গোটা মাসটাতেই বেশি বেশি করে এই আমলটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আসআলুহু তাওবা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের থেকে এই ইবাদতটি কবুল করে নিন এবং আমাদেরকে সেই রজব মাসের একজন ইবাদতকারী হিসেবে তিনি গ্রহণ করুন কেননা সেদিন কিয়ামতে রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে ফেরেশতারা বলবে আইনার রাজাবিউন সেই রজব মাসের ইবাদতকারীরা রজব মাসের আমলকারীরা কোথায় আল্লাহ তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দিচ্ছেন তো সুতরাং আমরাও রজব মাসে ভালো আমল করার মাধ্যমে যেন ফেরেশতার সেই ডাকে সাড়া দিতে পারি যখন ফেরেশতা এসে বলবে আইনার রাজাবিউন রজব মাসের সেই পরেশগার এবং মুত্তাকি বান্দারা কোথায় আমরা যদি আমল করি তখন আমরা ফেরেশতার ডাকে সাড়া দিয়ে ইনশাআল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবো তো আশা করি এই আলোচনাটা আপনাদের উপকারে এসেছে তো আপনারা সবাই আমল করবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ